usipitwe na habari za kweli na uhakika kutoka Maximum TV Mtazamaji baada ya kuzungumza na mama Najma ambaye ndo mama mlezi wa huyu binti toka ambapo anakuaga yuko naye kama ambavyo umemsikia akisema lakini pia ni mama ambaye anapambana kumlea mtoto wake ambaye ni Najma na nadhani mnajua historia yake maisha aliyopitia ukatili ehe na, unanya, na unyanyapaji wa kijinsia sasa yupo huyu binti ambaye ndo yeye anaishi naye na baada ya kutoka kule ilipofukuzwa akaja hapa ikabidi na huyu binti aje hapa si ndio na ndo yuko naye hapa na huo tunalala chumba kimoja yani kuna yeye huyu mama kuna Najma kuna dada yake mkubwa na huyu kwa jumla anakuwa kwa nne na mwingine anakuwa jumla wa tano. Kwa hiyo maana yake wako watano wanaolala kwenye kitanda cha cha futi tano, tano kwa sita. Kwa hiyo hayo ndo maisha yao. Ah, sasa huyu hapa binti tunataka tumsikilize kwa upande wake anasemaje juu yale ambayo ameyapitia. Hoja. Sijam. Mzima. Mzima. Unaitwa nani? Yasmin. Yasmin ni nani? Yasmin Juma Hamis. Una umri gani sasa hivi? Na miaka 15 sasa hivi. Una miaka 15? Eh. Sawa. Na um, uwe ni mtoto ngapi kuzaliwa? Kwa mwisho watano ndio mtoto watano eh sawa wakati tunaanza kuongea hapo ulikuwa unalia kwa nini ulikuwa unalia kwa sababu nilikuwa nalia maana yake ni kwa sitegemei kama sitenda nitaenda na shule na cha pili kinachoniumiza mamangu tangia hapo kwa ameeting na baba sijaziana naye tena mamako ndio Mama yako haujawasiliana naye tena toka mtengana. Ah, tangina baba mama mama ifutengana na baba. Sijaasiana tena naye baba paka sasa hivi. Kwa hiyo jeko asiliana na baba na mama. Eh. Jeko asiliana na nani? Baba. Toka alipotengana mama. Eh. Kwa sababu gani? Sijajua maana yake aliniambia hivi ameachana. Alikwambia ameachana. Ndio. Sasa ilikuwa ni mwaka gani aliachana? Mm. Sijajua maana yake Tangia mimi nilikuwa darasa 4 sijaona naye. Nani? Baba. Maana yake babako na mamako walikuwa waishi pamoja kabla hawajaacha. Kabla hawajaachana walikuwa hawajaishi ndio pamoja. Mm mm tena vizuri, sawa eh? Babako na mamako walishia kuishi pamoja? Ndio. Mara ya mwisho uliona babako na mamako naishi nyumba moja ilikuwa ni kipindi gani au mwaka gani? Ilikuwa mwaka Alikuja ke 2021 pale kwa bibi pale baba alikuja lakini alikuwa aishi na nyinyi eh alikuja tu alikuja kunitembelea alafu kesho yake akasema mimi naondoka ngasema haya akanipa na hela akaondoka mpaka sasa hivi 2023 jiona tena sasa mimi mimi nataka nijue kama babako na mamako washe kuishi pamoja mm maana kwa uje kuishi na baba hivi nyumba moja na mama ndio toka unakuwa kwa mdogo mpaka sasa hivi unajitazama hivi nilikuwa kwa mdogo sijajua si nilikuwa na miaka mingapi tangia nilikuwa nadielewa sijai kuishi na baba wewe umeanza kujielewa kwa kumbukumbu yako ukiwa mdogo alika gani ndio ukajua kwamba hapa hatuishi na baba tangia darasa 4 mama alikuwa anipeleka shule nilikuwa namuona tu mama ayupo na baba ndio mpaka sasa hivi najua baba ameachana mpaka sasa hivi asijajua tena baba yuko wapi tena darasa la 4 ulikuwa na miaka mingapi darasa ni ilikuwa si na miaka 8 kama 8 au 9 inawezekana kwa maana yake tukipiga hesabu ya haraka hapa kutoka sasa kipindi hicho na miaka 8 au 9 mpaka sasa hivi ni makadirio ya miaka 6 hivi si ndio mpaka leo hii hapa hujai kuona babako akiwa pamoja wala hujai kuishi pamoja wewe baba na mama ndio wewe peke yako huyo ndo babako ama wote nyinyi baba yenu ni mmoja baba mmoja na wale wenzako wanakuwa nasema sijajua yenye sijajua kama anasimaje lakini mama anasema hivi kama alikuwa alikuwa anapenda kugombana gombana tu wanagombana gombana tu alikuwa na hadisi yake na dada lakini mimi nilikuwa nasikia wanagombana ndio maana kisa kawachana mlikuwa baba yako am um, yeye ni mtu wa wapi mm, alikuwa ulufiji kwa hiyo kabila gani mimi mdengeleko kwa ndengeleko na ulufiji ndio na unafahamu kwa babu yako labda ama kwa bibi yako upande wa baba kwa bibi na pas nafahamu ulishia kwenda kwa ba, kwa bibi bibi mza baba mm -mm. upande wa baba yani kwa ndugu zake unafahamu either kwa bibi yako au kwa babu yako upande yani wazazi wa baba yako aa uh -uh. wala haujai kwenda sijawahi 
Una joto ni mdengereko wa kusini lakini haujui wapi kwenye mbali kwa Ndiyo Haujui kabisa kwa ni wapi Ile siku siku moja ndo ishawe kuenda manaki kumtembele ya mjomba Ndo alisima hivi kuna nyumba yake alikuwa mikaa alipanga Alipanga Ndo ishawe kuenda Ndo paka alio sijawe tina kuenda Tasa ulenda kwa mjombo mjombo upando wa mama upando wa baba ujia Kwa baba Kwa baba Kwa baba kuna mjombo Eh Mjombo upando kwa mama As, ya jisi nduwa kake Au ba mdogo E Mdenda zamani sana Mda kidogo Kwenye, kwenye, um, baba hako unasima kwa mba toka livu wachana mama hako wajie kutafuta Ni kwa nini wajie kutafuta Sijajua Na wala haujui sa hivi ya nakawa Sijajua Wala hauna namba haki ya simu Mama kimambia kusiana namba ya baba na simu haki Na sijajua kumuliza Kwa nini sasa, na wisi baba hako ulo na haki ya kumtafuta Mm Manake mimi hapa Sina kunini kumuliza mama Na yu hata njibu tu kama mtoto Hata nasema hivya nini Siju hata njibu tu ya nakufijua ya Lakini hata njibu kia alisia Mama nafanya kazi ya? Mama alikuwa na uza biashara sambusa Alikuwa na uza sambusa? Eee Mitaani ama? Shuleni Mhm Na sasa hivya hapa na watoto watano misi? Ndiyo Wale wakubwa zako nafanya kazi ya? Lilangu wa kwanza nafanya kazi ya kushona Na dangu wa pili ya nae nafanya kazi ya kushona Ule dangu wa tatu alikuwa na mamba ya ketua kisila muslamu wanafunisha tu chuo Bas na wakangu wa tatu Wane akiza kiso mzuri ya nafanya kazi ya geleji Ya kusha magali Watano ndo ya? Eee Kwanza kuhote kwenye familia ya niweote Yani ususa ni mdadako wa kwanza mpaka kufikia wewe Wa mwisho Uoto mishia ili mgeani yani? Dadangu alishia form 4 Alishia form 4 Nene dadangu wapini alishia form 4 Uyu watatu nae Alishia siju form 3 Siju form 4 Sijajua Lakini ukangu wa uyo Akiza kiso nzuli Hakusoma Ndiyo Lakini ukiongea nae na kuelewa Eee Na kidogo zimeyumba Ndiyo Uwona tamani kusoma Ndiyo Shule ni ulikuwa nafanya vizuri kwa li shule ya msingi, na sikia ulifeli? Eee, ni ulikuwa nafanya vizuri, lakini mtiani nisua kutabiliwa. Ni ulikuwa nalitegemea kufaulu mtiani, lakini suma mungu alisangini, alinipoisha kitu, sangini hata sile mikuwaji, lakini ndo nkanguka, lakini napena sana kusoma. Ulikuwa nodhuria sana, ulikuwa nasoma, unaenda shule ni kila siku, masole ya remedio class zile, ulikuwa naingia na kila kitu? Ndiyo. Kweli? Ndiyo. Nampa mbao mshia kushika nzuri kabisa shule ni likuwa na banga? Mimi hapa kiujuma ni likuwa na ishika kwa nafasi ya sabini, sangine albaini, liwa ni likuwa na ishika nafasi ya siongopi. Mbori ya unasema ukweli, sindiwe? Ndiyo. Mili likuwa na penda kwa mwana historia. Kwa vipi? Likuwa na penda suma la historia. Ndiyo. Kwa hivyo manake, shule ni ulikona ndoto yote? Shule Ulikona ndoto kupitia ilimu ambao ulikona iso? Ndiyo Ndoto yako kubwa ilikona ni ibi sasa? Ilikona tamani ukuwa mwana shelia lakini watu wanasimai mwana shelia ngumu Lakini ilikona za mm Basi, napenda ndiyo mwana nini kwa iyo Mwana Kwa Ni wana sheria lakini ndo na smart ngumu Nga saba seni Nga saba seni bezi kitu kunini Historia Kwa kwa na bezi kisa na kuna historia Sao kwa sasa hivi na miaka kuminatano Na mpaka sasa hivi hapa mategemea maisha yako Na maisha yako jinsi ya takavu kuenda Mana hake mategemea yako ya kukuongozo ni wazazi wako Ndiyo Na wawo ndo kukuchagulia ufanya nini Iwe sehemu ya msaada maisha yako Ndiyo Kwa sababu wako wapande wako bado hauna unachikifanya mpaka sasa hivi Ndiyo Pali chuo lipo kona soma, ni chuo shule sekondari uliku wajini hivi? Pali lipo kona soma? Mbe uliku kona soma miacha hapa kwa sa hivi? Iliku wa shule Shule inaitu waji? Sai Taja jina loto? Sai open school Sai open school Na enyo ni wanafundisha kama shule za kawaida form 1, 2, 3, 4 na kuendelea ama ikoje kwa hivi? Ia hapo kuna cheke chiku nini ya situ nasa Kuna form 1, paka form 4, kuna chuo cha mapishi, chuo cha mashono 
chuo cha nini upambaji ndio hivyo sasa pale walikuwa wanajifunza nini pale nilikuwa nasoma spelling was difficult pale nilikuwa nasoma form hiyo form 1 nilikuwa nasoma secondary yes yeah, secondary ambayo ulikuwa uko form gapi form 1 kwa maana kwa sasa hivi tunapoongea na wewe ndio ulikuwa unaingia form 2 ama kwa form 1. Nilikuwa form 2 sasa hivi nikiingia sasa hivi nikitaka nikienda shule nilikuwa form 2. Kwa nini mwaka sasa hivi ni mwezi ngapi? Sasa hivi si mwezi wa 4. Kwa maana yake toka mwaka umeingia uje kwenda shule. Ndio. Na ulitoa taarifa labda shule? Mhm. -mm. Mbishia kupigia simu kwa kuuliza. Hapana. Wanafunzi wenzako walikupa taarifa gani labda baada ya kuona wewe shule? Ah yani pale siku nilikusha kutaka na mwalimu wa geography akaniuliza vipi nikasema nitakuja maana yake maisha ni bado nini hadi tete akasema sawa akaondoka Kwa maana yake ukienda shuleni wewe miezi minne hujaenda watakuruhusu kukupokea Sijajua Shule unalipia shilingi ngapi kwa mwaka Mimi hapa alasi inalipwa shilingi ngapi Mimi nilikuwa naenda tu ama nalipia sasa wengine mamdogo analipia naenda shule. Na umesoma ile shule miaka mingapi? Si ndo kuanzia form 1 ndo form 2 ndo sijapadika kwenda. Kwa maana yake umesoma mwaka mmoja. Mm. Ndio. Siku ya, ya kwanza unapata taarifa kwamba umefail darasa la 7 ulijisikiaje? Kwanza nilijifungia ndani, nikaanza kulia. Wakaanza kunitania nitauza chapati, si nitakuwa nauza biashara, nikaanza kulia. Lakini ndo mama akasema hivi nitasoma. Maana yake shule mamdogo amenichagulia kuna shule kule akasema haya ndio nikakuwa nikanyamaza nikaendelea maisha mengine. Asikio alikuwa anamwambia Najima bwana akasome sana. Ndio. Kwa nini alikuwa anamwambia? Kwa sababu ni poteza kusoma. Maana nilikuwa naomba dana asome. Asipoteze baada ya kusoma sasa hivi. Ndo isho, kama wuna ujasoma, utapata kazi, utendele na mesha yako. Na kama ujasoma, utaisho tukuolewa, basi. Kama ujasoma, utaisho ya kuolewa. Kwa umejua je kama watu hawa ujasoma, naisho ya kuolewa. Nilikuwa, mama alisho kupanga kapani yumbani pali. Kuna mdada alisho, la saba, tulikuwa tunakana. Tumikana, eh. Nasikia asha olewa ndo mimi kajua kama ujasoma utaolewa. Kwa naambia na akakujibu vipi? Asema nitapambana. Ndio hicho nijibu tu dana. Na nadhani kwa upande wako imekuwa inakuumiza sana kuona kwamba na anaenda shule alafu wewe uko nyumba. Mhm. Eh? Ndio. Sasa maana yake una uhakika ukienda shule utapambana? Mtapambana. Na shule ndio atakukubalia. Hapo ndo sipajui kama atanikubalia hao tunikubalia. Namba ya mwalimu unaye? Mhm. Una namba nani pale shule? Pale nilikuwa nilishakumpaga tu mama tu namba ya Samatias mwalimu wa shule basi. Kwa maana yake tutakwenda kuulizia Yaani utaenda kuulizia tuone kama kuna uwezekano wa kurudi alafu tuongee na ndugu zetu waweze kumchangia. So msema laki tatu kwa mwaka. Mimi naamini kuna watu ambao wana uwezo kumsomesha wakalipa hata miaka mitatu yote. Sababu si wabali sana. Kwa hiyo kwa sababu iko form 2, form 3, form 4, maana yake hapo nalipiwa laki 9, si ndio? Maana yake kilipiwa laki 9 anasoma miaka mitatu yote shule, si ndio eh? eh una, kwa mfano mtu akitokea akasema anataka akurudishe shule. Utarudi? Ntarudi. Kweli? Ndio. Na shule ni pale mnakuwa ni day. Eh. Na kimna mnaenda mnarudi nyumbani mnaenda? Ndio. Na mwanzo ulikuwa unakaa? Mwa kwanza nilikuwa nakaa kwa bibi. Kijiji. Nilikuwa nakaa kwa bibi, mama akanichukua kwa kwenda alipanga akanichukua akakuwa nimekaa karibu na mama mdogo. Ambao ni wapi? Bagala kuu. Ndio. Baada yako? Ndio tumekaa pale bagala kuu. Paka siri kwa paka tena mfumo wani shamaliza nikaenda likizo nivorudi akasema mama vi subiri kwanza hali kai vizuri nitakupeleka naona siku zinaenda siku zinaenda paka sasa hivi mara ya mwisho muongea na mama yako anasemaje alisema hivi paka nikimaliza deni langu siwi 
nitakupeleka una namba mama mm namba alishabadilisha na sasa hivi simu ameingia kwenye maji si mwenye unajuaje sasa kama ameingia kwenye maji kwa sababu apatikani na pale kuna kinini kimtu pale sasa kwa ni mtu anohusiana ni kwa kama kuna mtu maana yake wewe simu inadondokea kwenye maji eh sangine mama anaweza kutembea kauza anaweza kutembea sangine ajui ameshika kitu gani anaweza kudondosha wewe umeisi tu lakini sio ndio kwa maana yake kwa lugha rais mama apatikani hewani hatujui sababu ni ipi ambayo apatikani hewani ndio sasa tukao nataka tumpigie simu tuthibitishe ana yasema sasa ndio mama una namba yake mama yake ya dadaki ya dadaki yeye yule hauna namba yake namba yake ana simu ana simu eh kwa kwa hiyo lini sasa tembelee shuleni pale siku yoyote utaenda ndio kweli ndio sasa tafanya hivyo hebu niambie ni wakati gani mgumu toka umeanza kukaa hapa mtaani mazingira gani magumu sana ambayo umeyapitia toka umeanza kama mtaani hauendi shule bishawishi bana ume tu na tu kulikuwa nini kwa mtu anakuyo anakuambia maana wewe ndi shule na mbele nitaenda na mdanganya tu basi nani anayekuuliza ah watu tu pale mtaani basi unakuwa kwenda kufanyaje huko mtaani mtaani maana yake pale sasa natumwa sasa na kupiga story ndo pale huko hapo mfikaje fikaje kwanza kukaa hapa ilikuwa ilikuwa dana alivorudi shule nikasema sasa ende kwa mdogo nikaja kwa mdogo kutoka kwa nani kutoka kule kwa mama na mama yako maana yake anajua uko hapa eh sawa mimi nimekusikiliza vizuri kabisa tutafuatilia mama yake wewe utaenda kesho shuleni kesho kutwa Jumatatu afu utaulizia ukishaulizia wakisema kuna uwezekano wa kurudi akaendelea na shule sawa Njo nipe taarifa hapa alafu wakikubali yani akikwambia tu inaruhusiwa ina kwenda shuleni njo na kama ni account namba ya, ya shule ama hiyo lipa namba alafu tutaiweka hapa na nini tuta, 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 mtu yote atakaye taka tuwezi kuiweka hapa mtu yote atakaye taka kulipia shuleni tutamtajia akisha tucheki si ndio eh maana yake kinachofanyika huyu hapa ataenda shuleni kama kawaida si ndio eh mm -hmm. na mamdogo wako namzungumzia mamdogo tu namshukuru maana yake ni support namshukuru maana yake ni support ni pamoyo zako kuna hata mmoja maana kucheki labda kujua mdogo wetu anaendeleaje huko tumsaidie. Mm. Na wao sasa nakaa wapi? Dada zangu. Dada yangu mmoja ninakaa na kabia pale pale mpaka la kuu. Ah, kapanga tu yeye na mmewe. Kumbe dada zako wa mwanzo wawili au watatu wameolewa. Watatu wote wameolewa. Huyo mmoja ndo ndo akili zake sio nzuri anakaa. Mm, tuseme tu mbaki wawili nake hapa ni wewe nalo liona kabisa kwamba hapa kwa dalili zilizopo hapa mwisho wa siku utakuja kuwa kuolewa ndio unachukia sana ndoa ndio kwa sababu kwa sababu unaweza kuwa au unaweza kuingia kwenye ndoa afu bado mdogo inaweza kukupa shida baadaye sengine utapata mateso ya mume sangine unachukiona Akumbe swala ni unahofia kuingia yani unahofia una, una, una kuingia kwenye ndoa kwa umri mdogo kwa sababu ya kuja kupata mateso ya mume manyanyaso ya mume ndio wala si kitu kingine chochote ndio sawa kwa umri wako nitakuwa endelee kuwa na shule usome eh lakini pia uwe na ndoto Ukisoma bila kuwa na ndoto ni sana bure. Sawa eh? Utakuwa unaendaenda tu ujicha goal lako ni lipi, si ndio eh? Ishi ukiwa na ndoto. Sawa eh? Masuala ya kudensi, masuala sio ni nini nini haya yote yafanye kama ni obi tu, yani sehemu ya stare yako, siyafanye kama labda ndio kitu kitakachokuja kutoa kwenye maisha kwa hapa Tanzania. Nje mataifa wenzetu kule kidogo kuna wafadhali. Kwa huku ni mia kwa mmoja, si ndio eh? Tu zaidi kwenye ku 
kwenye kusoma kielimu si ndio eh either tu ukishinda huko nenda hata mapishi bidik ziko nyingi moteli yako mengi makampuni yako makubwa si ndio eh ukifanya kule mwisho wa siku utakuja kuendelea tu si ndio eh ujifunze siku hizi kumekuwa kuna mashindano ya mapishi na kila kitu bora zaidi kuliko kuangaika na masuala ya kudensi sawa ndio kwa na ndoto moja nzuri ambayo naamini kabisa kwamba hii mimi ndo naipambania hapa. Yaani wakati unaenda shuleni kama nitafanikiwa kwenda shuleni chagua kitu kimoja. Sawa eh? Sema kwamba ninataka niende nikasome kwa ajili nataka nifanikiwe jambo fulani, sawa eh? Alafu hilo ndo lipambanie, sawa? Ndio. Mama yako pia nimesikia apendi masuala yako ya kudensi. Ndio. Unadhani kwa nini hapa? Sijajua mwenye Anaona kudensi ni kama uhuni inawezekana unaona anaona kudensi ni kama hakuna ndoto mtoto ataingia kwenye makundi ya ajabu si ndio eh ataingia kwenye mazingira ambayo hayana faida unaelewa mm. na mwisho wa siku atapotelea mtaani kwa sababu mwisho wa siku ushachanganya kwenye makundi ya masawasawa kudensi na nini ni kwa asilimia kubwa makundi yako mengi ya kudensi lakini mmoja mmoja sana ndo anakuwa maarufu sawa eh upambane sana mpaka uje ufikie hizo ndoto si ndio eh kwa sababu hata kibongo bongo hapa um, haichukuliwi kama sehemu ya kazi kama kazi zinginewe ingawa taratibu wa, wa Tanzania na watu utaanza kuelewa kwamba pia kume na kudensi pia ni kazi si ndio eh kama kazi zinginewe so kwa sababu hiyo focus kwanza na masuala ya elimu jikuze katika namna nyinginewe hiyo utakuwa unafanya kama obit sawa eh? Ndiyo. Yani kama sehemu tu ya starehe yako. Yaani ka kitu ambacho unapendaga ambacho unafanya kwa ajili ya starehe, ufanye kwa ajili ya kazi, sawa? Ndiyo. Haya, unaweza kuambia chochote watu wanakutazama either kwa ajili ya kuweza kukusomesha na masuala mengine. Naomba tunisome na si tuangusha. Na nikifanikiwa nitashukuru sana. Haya, mtazamaji, tumemsikiliza. Hapa jina unasema nani? Jasmine. Yes, Yeah, kule kuna Najma huyu ni Jasmine. Kwa hiyo Jasmine ameshasema kwa upande wake kwamba anaomba asome na hatutuangusha. Sasa kabla ya kuanza harambe za kuja kuanza fanya michango, tutataka tukathibitisha kwanza shuleni kama kuna kuendelea kwa sababu miezi minne ajaje shuleni. Mara nyingi shule ikishaona mwanafunzi ajaje mwezi mmoja, miezi miwili anafutwaga jina lake. Kwa hiyo anakuwa yupo kwenye listi za wanafunzi. Sasa kwa kuwa um, bado hatujajua kinachoendelea, nimemwagiza mama yake mkubwa, si ndio eh? mkubwa mdogo mama mdogo eh nimemwagiza mama mdogo aende shuleni akaulizie kama mtoto anza kapokewa shuleni A, kama kutokuwa kuna uwezekano wa kupokewa laki tisa sio pesa kubwa sana tukiamua kushirikiana kwa pamoja kwa mfano kila mmoja katoa moja anayetazama bila kupita hii maana yake kuna uwezekano wa asilimia moja kuweza kupata hiyo pesa na kumpeleka shule na hiyo laki tisa ni miaka mitatu yani kwa mwezi ni yani kwa mwaka unalipia laki tatu mwaka mzima shilingi laki tatu kwa kwa miaka mitatu ni laki tisa ile ubakia si ndio ambaye ni mwaka huu form 2 inakuja form 3 na form 4 labda vile vitu vingine vidogo vidogo nadhani bi mkubwa hapa kati anaendelea tukishamwezesha nadhani taweza kufisolve furaha yangu mimi ni kuona kwamba hawa watu ambao wanapitia mazingira magumu na hawa mabinti ambao wanapitia kwenye vishawishi tofauti tofauti huko mtaani si ndio um, waweze kurudi shule kwa wale wanaopenda kusoma shule wapambaniwe tupunguze kasi za mabinti kuolewa katika umri mdogo lakini pia kupitia manyanyaso mazito mazito kama aliyosema kuhakikisha wanazidi kuwa na ndoto kwa sababu nimemwangalia ana ndoto maskini ya Mungu anakuambia ndoto yake ni kudensi sio kosa lake yeye anaangalia kile ambacho anakipenda kama hobi basi anatamani kufanya hivyo lakini kuna uwezekano kumtengenezea ndoto na kaishi hiyo ndoto na ikaje kawa sehemu ya maisha yake kwa hiyo tuungane kwa pamoja kuhakikisha hawa mabinti mtaani na watu tofauti tofauti wagonjwa na watu wengine kwa pamoja tuna support tuweza vio haijalishi sio lazima una pesa nyingi ukiwa na 1000 1200 1000 unatutumia tu ukishafanya hivyo basi ni rahisi sana kwa support kama huyu leo hii tungekuwa tuna uwezo wa kufanya kila kitu na mpeleka shule akaendelea na shule miezi minne anaona mwanzake anaenda yuko hapa kwa hiyo inakuwa ni ngumu kwa upande wake endelea kwa na sisi tukishafuatilia tukajua nini kinachoendelea tutakaa hapa tutaongea naye tena vizuri tutapanga kila kitu na tutaanza arambia kumchangishia aweze kurudi shuleni mimi ni Tuzahir Hussein behind the camera niko na Lucy endelea kwa na sisi kupitia Maximum TV ili uo kwanza kupata habari zetu tafadhali bofia alama ya subscribe kisha bofia kengele maximum tv